Hello everybody, I'm very happy for this opportunity. I also want to welcome uh, the leaders of uh, this Hertelia uh, conference and congratulate them and Professor Mintz and Dr. Shai for the initiative and also for the very wonderful work that was done here. I think that the goal of this discussion today is not to summarize the security doctrine but to raise questions and to underscore important points. Let me say that the security doctrine of the Senate is important in the national level but it's no less important for those people who are the chosen to consolidate it and to improve it because it's important to the leadership of the state of Israel first and foremost and I say it from my own experience. Some of the mentioned before האינתיפאדה השנייה בחומת מגן, אני לא אחת במשך השנים הללו של האינתיפאדה השנייה, שאלתי את עצמי, ובכן, מה אני עושה עכשיו? עוד מתאבד, ועוד מתאבד, באוטובוסים, במסעדות, במדרכות, מה הוא אורך הנשימה של מדינת ישראל במלחמת התשעה, כאשר היא באה מתוך קרון שחונה על סף דלתות בתי, וכאשר אנחנו הולכים לעשות מהלך, מהו המהלך הזה? האם הוא מהלך אווירי, האם הוא מהלך תודעתי, האם הוא מהלך רק כנגד המנהיגות? זאת הייתה שאלה מאוד מאוד כבדה, שאנחנו בתהליך של חשיבה משותפת, ובסופו של דבר אני חושב, לא מעט נחישות, הרבה נחישות לעצור את המציאות הזאת, הגענו להחלטה לגבי חומת מגן שלא הייתה פשוטה. לא הייתה פשוטה, אין לנו את הזמן לדבר על זה היום. אני רוצה לומר שהצמאון הזה, שיהיה משהו כתוב ומבורר עד כמה שניתן, הוא קודם כל עבור מקבלי ההחלטות במדינת ישראל. זה לא עבור האזרחים. לכן אם בסקר האזרחים אומרים תשובה כזאת או אחרת, זה בסדר, אבל קודם כל במשנה הכל זה עבור המנהיגים שחייבים לקבל את ההחלטות, זה הצמרת הצבאית, זה הצמרת המדינית, בתחום של מדינת ישראל, ובעיקר לקבינט. משעה שהתמניתי לשר הביטחון, מהר מאוד ב-2004, התמניתי לשר לשעבר דן מרידור, ביקשתי להקים צוות של למעלה מ-25 מומחים, עבדו שנתיים במתכונת חודשית, אני חושב שעשו עבודה מאוד מאוד מקיפה, נכון, הוסיפו את רגל ההגנה, או ההגנה, אני רוצה להזכיר לכם, ידידי רון בן ישי, אנחנו צבא הגנה ישראל, הסיפור הזה של ההגנה טבוע אצלנו בדם וגם בתודעה, כמו שנאמר כאן. אז העניין הזה של ההגנה הוא חשוב, ולכן גם אני מעריך שעיקר המסקנות שהם אושרו ב-2006, הם בפועל מיושמים על ידי מדינת ישראל. הרי כל המערכות הטכנולוגיות הללו לא צומחו פתאום ביום אחד, ומי כיפת ברזל שרבו קסמים, ומערכות החץ המתקדמות שהן עדיין חלקן בתהליך, כל התפיסה הזאת של העורף, שניסו לטלטל אותה בחודשים האחרונים, ועכשיו יש ייצור מחדש, גם היא דרך אגב צריכה להיות מאורגנת, על מנת שלא ינסו לעשות הון פוליטי לסיפור הזה של כל המערכה של העורף. המערכה של העורף, ואני סבור, וכך גם סיכמתי ב-2006, שמדינת ישראל זקוקה לבחינה, לרענון, של תפיסת הביטחון שלה, אחת לעשור. היא יכולה להרשות לעצמה אחת לעשור, לשבת, וצריך לעשות קודם כל על ידי הקבינט, מערכת הביטחון בצה"ל, כן ועדה, לא ועדה, אבל החשיבה הזאת, הרעיון הזה, אני חושב ומתבקשים, לא כל שנה. לא כל חודש, פעם בעשור, ומכיוון שבפעם האחרונה זה היה ב-2006, זה לא אותי. הגיע הזמן בשנתיים הקרובות לעשות את הבחינה הזאת ולהגיע למסקנות הנדרשות. 
אני ברשותכם רוצה לומר שהרקע הדברים שאמרתי הוא במיוחד לאור הטלטלה העזה. זה לא אביב ולא אביב הערבי, אני חושב שאלה הם שינויים טקטוניים שקרו בשלוש השנים האחרונות, טלטלה קשה מאוד באזור, ואנחנו חייבים לקחת בחשבון שש-שבע נקודות שרשמתי לעצמי, אני הוצאתי על זה בפעמים האחרונות גם בארץ וגם בחו"ל. אני רוצה להגיד בשבילכם את מה שאני מבין שצריך לקחת בחשבון ולהערך אליו. אני חושב שהשינוי הראשון שהוביל לחוסר יציבות ולאי הוודאות שילווה אותנו בשנים הקרובות זה העובדה שהרחוב הערבי והתקשורת הורידו מבמת ההיסטוריה חמישה מנהיגים ברמה הלאומית במדינות ערב בתוך פרק זמן קצר מאוד. את בן עלי מטוניסיה, את בן עבר של מצרים, את סאלח בתימן, את קדאפי בימין, ואת מורסי במצרים. והמלך של בחריין נמלט באור שינה ברגע האחרון, ובשאר אל-אסד עדיין מתמודד על סיבותו. השינוי הזה של ירידה של מנהיגים מסדר היום הלאומי שלהם, הוא שינוי יצור מציאות לא יציבה בהרבה מאוד מדינות במזרח התיכון. וחלק מהמדינות האלה הופכות למדינות כושלות, וארגונים לא מדינתיים, כמו ארגונים, ארגוני טרור, וארגונים אחרים, נכנסים לתוך הוואקום הזה שנוצר, ומנסים ליצור מציאות של ארגוני טרור, יש טריטוריה, רוצה לומר, מאמצים את המודל של החיזבאללה בלבנון. בתחילתו. האזור שבו זה נעשה באופן מאוד מאוד בולט, וכמובן בסוריה, ויש לזה כבר השפעה על גבולותיה של מדינת ישראל. לכן הטרור הזה, שנובע מחוסר יציבות ומאובדן שליטה בחלק מהאזורים סביבנו, ובארגוני טרור שיש להם טריטוריה הולך ומתפתח, ובעתיד, כשאני אומר בעתיד, זה בעשר השנים הקרובות, הוא יהפוך להיות מאיום מאוד מאוד משמעותי על מדינת ישראל. מעבר למה שקיים היום. ואת זה ישראל צריכה לקחת בחשבון, ולדעת שהטרור הולך ומתפתח ומתעצם, השקט הביטחוני היחסי שיש היום, מול ארגוני טרור, הוא לא רמז לבאות. זה השקט של לפני הסערה. ואני רואה בעיני רוחי בעשר השנים הבאות, התפתחות מחודשת של הטרור הזה, על כל גווניו. גם לאורך הגבולות וגם לתוך אזורים כמו מלבנון, רצועת עזה וגם מתוך הגדה, וישראל צריכה לשבת ולחשוב מהו המענה האסטרטגי לסוגיה הזאת. אם היו שואלים אותי או הייתי צריך להכריע, אני חושב שישראל תידרש לפעול חזק מאוד, חזק מאוד ובלוח זמנים קצר. חלק מהאסטרטגיה של מדינת ישראל צריכה לומר לעצמה, אנחנו לא מרשים לאויבים שלנו לנהל מולנו מלחמת התשערותה. מכל סוג שלנו, בין אם זה טרור או בין אם זה טרור. הדבר השני שקרה באופן מאוד מאוד משמעותי זה העובדה שהעימות בין הסונה לשיעה, שהוא העימות המאוד מאוד משמעותי אולי הגדול ביותר באזור שלנו, העימות הישראלי פלסטיני זה לא העימות באזור שלנו, העימות באזור שלנו זה העימות של הסוני והשיעי. עכשיו, מה קרה בעימות הזה? העימות הזה התחיל לדמם. מה שקורה בין תומכי בשאר, חיזבאללה, והארגונים השיעים האחרים, לבין המאובים והארגונים הסוניים שנלחמים בשיעה, התחיל לדמם. וזה יוצר מציאות חדשה בגבול הצפוני שלנו כרגע, אבל חלק מהארגונים האלה נמצאו להם מהר מאוד, וכבר נוכחת לדעת שהסלאפים הגיעו גם ממידה ושומרון, גם באזור הגדה, ואני לא בטוח שזה לא יקרה שיש גם באזורים נוספים, אנחנו צריכים להיות מוכנים למציאות הזאת של האימות המדמם בין השיעי על הסונה, וארגונים כמו אל-קאידה, ג'יהאד איסלאמי, ארגונים של אל-מוצרא ואחרים, ילכו ויקרו שם לזה. 
בהמשך לדברים שאמרתי קודם על חוסר היציבות השלטונית בחלק מהמדינות, לעובדה שהמצב שם הוא כאוטי והם נחלשו. יש כאן ערוץ נוסף של התפתחות ישראל תדרש לשקם את ההרתעה שלה מול הטרור. אני בניגוד לחלק מהדברים כאן, לא היה מוזמן להיכנס לניתוח הזה. אני חושב שההרתעה שלנו מול ארגוני הטרור נשחקה בעשור האחרון. שכן הייתה הרתעה אחרי חומת מגן ושאלה. נדרש לרפרט יצוקה ברצועת עזה, ומיד אחרי זה לעמוד עליה. ועמוד עליה קרה בסמיכות כל כך גדולה לרפרט יצוקה, לא הייתה הרתעה. אבל תאמרו לי רבותיי, מתי חלד משקל חלם להגיע לרצועת עזה? אם הפעולה שלנו הצליחה אני חושב שבהיבט הצבאי כן, אבל לא בהיבט ההרתעתי. הצליחה כל כך, כיצד ישראל והמדינות באזור מאפשרות לחלד משעל להגיע לגבול תבואה גדול לרצועת עזה ולנשק סוף סוף את הפרה של עזה. כיצד? זה הרי לא עולה בקנה אחד עם מציאות של הרתעה. אוסיף ואומר שעל השינויים הללו In addition to these changes, the threat of missiles has become something that on a strategic level has to be taken into account, and we have to find a solution, and the Meridor Committee dealt with that, but something happened since then. בעדכון האחרון, 170,000 טילים ברקטות מאיימים על מדינת ישראל. רוצה לומר במשפט אחד, הכמות הפכה לאיכות. משעה שהכמות הפכה לאיכות, זהו איום אסטרטגי על מדינת ישראל. ישראל מעולם לא התמודדה עם איום טילים ארוכים בהיקפים האלה ובאיכויות שקיימות היום. ואנחנו נידרש לתת לזה מענה, וזה מערכות ההגנה, זה חזית ועוד. מול האיום המתפתח הכפול, גם של הטרור וגם של הטרור. יחסי ישראל והמערב, ובדגש על ארצות הברית, חייבים שיקום, נכון לנקודת הזמן אין שאלה לגבי הצורך לעגן אותם בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל. אני חושב שאנחנו איננו יכולים להמשיך ולדבוק באסטרטגיה של עם לבדד משכון ובגבולות הקשר. אין, זה לא עובד בעידן הזה. זה היה נכון אולי פעם, זה לא עובד בעידן הזה. לכן הסוגיה הזאת של שיקום מערכות היחסים שלנו, בדגש של המערב ובדגש של ארצות הברית, יש לנו היום בעיה קשה של יחסים עם ארצות הברית במערב. זה לא אומר שהעם האמריקאי והקונגרס האמריקאי והמציאות האמריקאית לא ימשיכו לתמודד עם ישראל. אבל תרשו לי לומר לכם מניסיוני שיש הרבה מאוד נושאים וחסומים לעין שבלי האחימיה הזאת והקשר בין המנהיגים יכולתנו להגשים אותה ולהוביל אותה וליישם אותה הולכת ומצטמצמת. אתם רוצים דוגמה יותר מכם? ארה״ב של אמריקה ניהלה מסע ומתן חשאי עם איראן במשך קרוב לשנה ומפורסם, לא נראה לכם סוף, על אפשרות להסכם בנושא תוכנית הגרעין האיראן. זה לנושא אולי אחד החשובים בתחומים הקיומים במדינת ישראל. ישראל, רבותיי, לא שותפו לזה. אנחנו לא היינו שותפים לזה. ב-25-30 השנים שאני מכיר את מערכות היחסים האלה, לא יותר. 
לא היה נושא כל כך חשוב למדינת ישראל, נסתכל למדינת ישראל, שנהיה שם ונאמר את דעתנו, והנושא הזה, ואנחנו באיזשהו מקום, בגלל התפיסה של הכל על הכלום, או אנחנו צריכים לתקוף שם בירה מחר בבוקר, וזה הפך להיות בסדר היום של מדינת ישראל, שפספסנו את האפשרות שנהיה שם בתוך חדר הסגור ונוכל להשקיע. לכן השיקום הזה הוא מחויב במציאות וזה חייב להופיע, אני חושב, בתפיסת הביטחון של ישראל, ודאי עם ארצות הברית ומדינות המערב, ובדגש לסדר... יום מדיני משותף עם ארצות הברית, אם תרשו לי אני אגע בזה בנקודה האחרונה שתכנס אליה. ההתגרענות של הגרעין, המשא ומתן הזה שלנו מתקיים היום, ומתוקף העובדה שחלק גדול ממדינות המערב, כלומר המנהיגים שלהם, החליטו על אסטרטגיה, להם יש אסטרטגיה, הם החליטו על אסטרטגיה של עוצמה ארכה. מה זה עוצמה ארכה? דיפלומטיה. הם מעדיפים קודם דיפלומטיה, לפני הפעלתה. אנחנו חייבים להבין את השינוי הזה בתפיסת העולם של חלק גדול ממדינות המערב. והרי למשא ומתן הזה שותפים, ה-P5 פלוס 1. ומשעה שהיה משא ומתן חשאי, הולך להיות משא ומתן שמתקיים בימים אלה על תוכנית הקבע, והדבר המסוכן לישראל במשא ומתן הזה, ובעובדה שהוא הולך להיות מסוכן, הוא הסוגיה של מתן זכות לאיראן להגיש. הוא אומר לכם בצורה, האיראנים לא זקוקים לאנרגיה חדשה, יש להם מספיק אנרגיה. והסיפור של ההשערה האזרחית נועד להחזיק את התשתיות, את הטכנולוגיה, את הידע, את המדענים, להמשיך ולהשקיע, ולהיות מדינה קצת גרעינית במעבר, לנוח זמני יחסית קצר, ממציאות של מדינה קצת למדינה גרעינית. ולכן אנחנו צריכים לשקר, לעשות שני דברים. אחד, לשמור מה שאנחנו קוראים על כל האופציות, לא צריך לדבר על זה כל בוקר מחדש. ושניים, להיות שותפים למשא ומתן. ולדעת להגיע למציאות שבה אם יש זו הטבע, לא יהיה שם זכות העשרה באופן שהאיראנים מתכוונים שיהיה. העולם היום מחייך לאיראנים, נותן להם לגיטימציה, למרות שישראל מתהליך של דה-לגיטימציה, ואנחנו את הסוגיה הזאת חייבים לקחת בחשבון לעולם. אי אפשר שלא לדבר על העניין הזה של המשאבים. אני חושב שתרעש לאומי, כפי ששמעתי, הוא לא שמעתי את הרמטכ"ל, אבל הבנתי שהוא אמר את זה, זה אתגר גדול מדי למדינת ישראל בעת הזאת, ובוודאי לממשלה הנוכחית, לעשות תרעש לאומי על כל המרכיבים, אבל אני חושב שחלק מתפיסת הביטחון שלנו חייבת להיות מבוססת על ראייה ארוכת טווח, תכנון ארוך טווח, ותקצוב ארוך טווח. זה אפשר לבקש מכל קבינט ומכל ממשלה. חברים, כל מי שישב פעם בארגון גדול, ויש כאן ראש ממשלה של ארגונים גדולים, מבינים שבצה"ל, שהוא הארגון הגדול במדינת ישראל, יש את חברת התעופה הגדולה ביותר בחיל האוויר, את חברת הסכנות הגדולה ביותר בחיל הים, יש שם את חברת כוח האדם הגדולה ביותר, ואת חברת המזון, ואת הטכנולוגיה, בכל נושא ועניין. ולכן אי אפשר שם להתנהל עם אופק של שנה אחת. ואומר לכם עוד דבר מניסיוני, כאשר הצבא מתנהל עם אופק של שנה, הוא מבזבז כסף. לא מכיוון שהוא רוצה לבזבז כסף, הוא מבזבז כסף. הוא לא יודע מה יקרה בשנה הבאה, איך יתפתח כוח האדם, איך יתפתחו הספינות, איך יתפתחו המטוסים. כן, יש פרויקט של ארוכי טווח, אבל עדיין יש הבדל גדול מאוד. בין פרויקט של ארוכי טווח לבין תכנון כולל ארוך טווח. לכן כן צריך שבתפיסת הביטחון של ישראל, העניין של התכנון לטווח ארוך, בתכנון זמן של חמש שנים, והתקצוב לחמש שנים יופיע, כמו שאני אמרתי ככלל הדבר, בואו כל אחת עשר שנים נעדכן את תפיסת הביטחון.
ומה צריך לעשות בהקשר הזה, אני חושב שהגיעה העת להפריד בין תקציב משרד הביטחון לתקציב צה"ל, וזה מתכוון ליועץ הכספי לרמטכ"ל, התקציב של צה"ל משמעותית קטן מתקציב הביטחון, והייתי אומר עוד דבר, מכיוון שאנחנו בגלל של אי ודאות, אין שאלה לגבי אפשרות. לכן אני חושב שהצבא ומערכת הביטחון עושים טעות, שמתרגשים בטרור הזה של אפשרות, בשביל לקבל כסף. נכון, הם מזומנים שם, אבל זה טעות, מדוע? כי דווקא בעידן של אי ודאות, ודווקא בעידן שבה יש סימני שאלה הולכים וגדולים, חשוב מאוד שהאפשרות תהיה אפשרות עליונה. ולכן צריך בתקציב של אפשרות. במיוחד של אנשי המילואים, לצבוע אותו ולומר לעצמנו, לקבינט, לממשלה, למערכת הביטחון, צה"ל, לאנשי המילואים, רבותי התקציב הזה הוא פרח מוגן, הוא קיים כל שנה, וכל שנה הצוות הזה חשוב. הדבר האחרון שבעיניי ישראל צריכה לעשות זה מהר, אנחנו חייבים להגיע לתפיסת הביטחון שלנו ולעגן בה את הסכמי השלום שלנו עם השלום. זה הגיע העת להתקדם אחרי ארבע-חמש שנים של כיבוש ואפילו נסיגה לאחור למצב שבו לישראל יש תוכנית, הוא אומר את התוכנית הזאת, אנחנו נלחמים על מנת להגיע להסבר. ואנחנו חייבים ללמוד מההיסטוריה, אני מזכיר אותו גם בששת הימים, אני רוצה להזכיר לכם את יום הכיפורים. עבדכם הנאמן היה סרן צעיר מאוד בסרט החמש במלחמת יום כיפור. אני הייתי הסרט הצרכני, ואנחנו האמנו למנהיגים של מדינת ישראל, והיינו מוכנים להרג אנשים. מסכנאי אין ביטחון למדינת ישראל. עדי שר המשך מאשר שלום בלי שר המשך. אמר את זה גולדה, אמר את זה דיין, אני יודע לקרוא את המילים האלה כפי שמעתי אותם בפרוטוקול. ומה קרה לנו? ישראל החזקה של אחרי מלחמת ששת הימים. ניצחנו, הכרענו אם תרצו, ניצחנו. זה היה ניצחון הגדול ביותר, יותר גדול מניצחון ששת הימים. אבל שילמנו מחיר נורא של 2,600 הרוגים, עשרות אלפי פצועים ונכים, נעשו קשר עם המצרים, חזרנו עד הסנטימטר האחרון. כל שטחה של סיני שהייתה כל כך פעילה בביטחוננו, ומאז הגבול הזה, הגבול של שלום, יש בו אירועים כאלה ואחרים, אבל הוא גבול של שלום, שחסך מאיתנו דמים תרתי משמעות. גם דם של מלחמים וחיילים ואזרחים, וגם... נתן לנו את ההזדמנות להפנות משאבים לנושאים אחרים ובמשך השלושים וכמה שנים הללו, כולל בטלטלה הנוראית שהייתה בשלוש שנים האחרונות במצרים, ההסכם הזה נשמר בהסתכלות. נשמר. ואני טוען שהגיעה העת לעשות את זה מול הפלסטינים, כי בעשר השנים הבאות, אנחנו מדברים בקבועי הזמן הללו, יתרחש משהו מול הפלסטינים. איש לא יודע לומר מה. איש לא יודע לומר מה. האם זה יהיה עימות נוסף, כאילו אינתיפאדה נוספת, האם יהיה פגל של טרור? נכון, בסוף ננצח, כשאנחנו נתפסים. אבל האם אנחנו מוכנים לשלם את המחיר הזה על מנת להתפתח ולהגיע להסדר? אני חושב שזה מחיר יקר מדי עבור מדינת ישראל. לסיים במשפט הבא שאני כתבתי אותו, אני מאמין בו, אני חושב שהסכמי שלום מחזקים את ביטחונה של ישראל יותר ממה שכוחה הצבאי יכול לספק, ובעלויות נקווה שלמנהיגי של ישראל בעתיד הקרוב יהיה את התמונה ליישם את המשפט הזה באופן הנכון. תודה רבה לכם.